Mientras seguimos las noticias sobre la exploración espacial, cada vez prestamos más atención a los objetos que están muy lejos de nuestro planeta. Sin embargo, además de los sistemas estelares lejanos, el universo esconde muchos otros cuerpos celestes más misteriosos. Y algunos de ellos, a diferencia de la mayoría, no se alejan, sino que se acercan a nuestro planeta. Imagina un cuerpo celeste, cuya trayectoria se ha iniciado mucho más allá de los límites de nuestro sistema. Y en contra de todas las ideas sobre el movimiento de los cuerpos en el espacio, este objeto se mueve directamente hacia nosotros. En el pasado, toda la comunidad científica estaría totalmente desconcertada al descubrir un intruso interestelar como ese. Y hoy les hablaré de los objetos más extraños que se han acercado a nuestro planeta. En términos generales, los cuerpos celestes con tales propiedades se refieren a la clase de objetos interestelares. En la mayoría de los casos, no están conectados por fuerzas gravitacionales con ninguna estrella. En teoría, estos vagabundos del espacio pueden formarse en los cinturones de asteroides de otros sistemas estelares y posteriormente, debido a una colisión con objetos más grandes, cambiar su órbita y abandonar los límites de sus sistemas nativos. Por ejemplo, en nuestro sistema existe exactamente el mismo mecanismo de producción de objetos interestelares, y una parte importante de los cuerpos celestes de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper acaban saliendo al espacio interestelar. Teniendo en cuenta esta hipótesis, podemos suponer que nuestro sistema contiene un número mucho mayor de objetos que llegan desde los bordes distantes del espacio de lo que se pensaba. Por ejemplo, raramente los vagabundos interestelares pueden ser capturados por la gravedad de un cuerpo celeste mayor y entonces ser transferidos a una órbita heliocéntrica por la gravitación del Sol. Y el único planeta cercano que tiene suficiente masa para realizar dicha captura es Júpiter. Y justo al lado, se encuentra uno de los cometas de periodo corto más inusuales que hemos podido descubrir en el Sistema Solar. Avistado el 12 de mayo de 1986, el cometa fue bautizado como 96P, Match Holes 1. Las características peculiares del objeto son sus rasgos tan singulares. Para empezar, la órbita del cometa es excepcionalmente alargada lo que le permite acercarse al Sol hasta 0.123 unidades astronómicas. A manera de comparación, esto es 2.5 veces más pequeño que el perihelio de Mercurio. Su composición química es otra de sus características inusuales. Contiene 72 veces menos cianógeno que cualquier cometa normal. Estas propiedades permiten a los astrónomos suponer que el cometa Match Holes 1 nació lejos de nuestro sistema y al ser capturado por la gravedad de Júpiter, fue realmente trasladado a la órbita heliocéntrica. No obstante, Match Holes 1 sigue siendo un hipotético intruso interestelar cuyos orígenes son, en esencia, imposibles de rastrear en la actualidad. Mientras tanto, existen miles de cometas y asteroides ya conocidos por nosotros. Entre ellos, existen algunos cuerpos astronómicos que han llegado a nuestro sistema hace relativamente poco tiempo. Uno de ellos es el cometa conocido como 2i Borisov. Atravesando nuestro sistema a 30 km por segundo, este objeto es gravitatoriamente independiente del Sol. Es probable que el cometa 2i Borisov haya emprendido su largo viaje desde la constelación de Casiopea, cerca de la frontera con la constelación de Perseo. Existen varios puntos en el espacio que reclaman el título de sistemas estelares Madre del Cometa, ROS 573, GJ 4384 y HD 34327. En cuanto a las características del cometa que se han averiguado hasta ahora, su diámetro mide 20 kilómetros y su órbita es hiperbólica. Al mismo tiempo, el espectro del cometa es muy similar al de la mayoría de los demás cometas del Sistema Solar. El objeto celeste se observa constantemente. Los astrónomos del equipo del proyecto OGLE registraron dos llamaradas consecutivas en el cometa 2 i Borisov a principios de marzo de 2020. Los procesos sugeridos por estas manifestaciones reveladoras son indicativos de una explosión en el interior del cometa, con un gran fragmento expulsado como resultado. Sin embargo, no se sabe nada de lo que ocurrió en el trozo recién formado. 
Pero incluso a pesar de la singularidad del cometa 2 y Borisov, la existencia de estos cuerpos celestes es bastante predecible. Y tarde o temprano un objeto de este tipo tenía que pasar por nuestro sistema. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del siguiente cuerpo celeste. En concreto, el primer asteroide interestelar descubierto llamado Oumuamua. Su descubrimiento fue realizado el 19 de octubre de 2017 por el astrónomo canadiense Robert Guerick, cuando el asteroide se encontraba a 30 millones de kilómetros de nuestra Tierra. Inicialmente, Oumuamua fue confundido con un cometa, pero después de algún tiempo el cuerpo celeste fue asignado a una nueva clase llamada asteroides hiperbólicos. Lo más probable es que inicialmente el objeto se encontrara en las proximidades de la estrella Vega y luego comenzara a moverse a lo largo de una trayectoria hiperbólica a una velocidad de 26 km por segundo en la dirección de nuestro sistema. Al mismo tiempo, la ciencia no sabe exactamente cuánto tiempo ha estado Oumuamua en el espacio interestelar y el sistema solar puede ser el primer sistema planetario por el que pasa un asteroide desde que es expulsado de su sistema matriz. Se cree que el objeto está compuesto principalmente por roca y se estima que tiene unos 200 metros de diámetro. Este asteroide es un objeto fuertemente alargado que puede calificar como uno de los cuerpos celestes más alargados del sistema solar. Según el astrónomo David Jewitt, es su forma lo que más llama la atención de los científicos. La razón es que un objeto celeste con un aspecto tan peculiar debe tener una historia única de origen, habiéndose formado como resultado de un evento destructivo o bien artificialmente. Por ejemplo, Oumuamua podría haber sido un fragmento de un cuerpo protoplanetario que pasó demasiado cerca de su estrella anfitriona y fue desgarrado por sus fuerzas de marea. Las simulaciones por ordenador de este tipo de acontecimientos ha demostrado que si un gran cuerpo celeste se encuentra a unos cientos de miles de kilómetros de su estrella, puede efectivamente colapsar debido a las corrientes estelares, desintegrándose en fragmentos muy alargados con suficiente energía cinética para escapar de su sistema. Se cree que este acontecimiento ocurrió hace unos 45 millones de años. Esto impulsó a algunos científicos a plantear otra hipótesis. Sostenían que, en teoría, este objeto podría resultar ser una nave espacial construida por una raza alienígena. Para profundo pesar de los futurólogos, los astrónomos cerraron el caso en 2019, demostrando de una vez por todas que no existe absolutamente ninguna evidencia en apoyo de la hipótesis de que Oumuamua fue creado artificialmente. En estos momentos, el asteroide se encuentra en una trayectoria de escape de nuestro sistema solar en dirección a la constelación de Pegaso. La velocidad a la que se aleja el Sol ha resultado ser ligeramente superior a la prevista al aplicar las leyes de la mecánica espacial. El valor alcanzó unos 31.6 km por segundo el 1 de junio de 2018. Además, también existe la hipotética posibilidad de enviar una misión a este asteroide, lo que permitiría un estudio más detallado de sus propiedades. Pero debido a que Oumuamua tiene una velocidad demasiado alta, ninguno de los vehículos existentes actualmente podrá alcanzarlo. En teoría, acercarse al asteroide solo sería posible mediante una maniobra gravitatoria cerca de Júpiter y el uso del efecto Over que aumentaría significativamente la velocidad de los motores. Además, para este propósito los científicos consideran las opciones más avanzadas, por ejemplo, el uso de una vela propulsada por láser, basada en la tecnología Breakdown Starshot, sin embargo, hay que tener en cuenta que el principal reto que habrá que afrontar en este transcurso de las misiones será llegar al asteroide en el menor tiempo posible y al mismo tiempo poder recoger valiosos datos científicos. Si por el contrario la nave acelera demasiado, no entrará en la órbita de Oumuamua, simplemente pasará de largo y seguirá volando. Por eso, hoy en día, investigar el asteroide con la ayuda de naves espaciales sigue siendo solo una teoría. Pero si alguna vez se lleva a cabo una de estas misiones, es difícil imaginar qué secretos podría esconder un cuerpo celeste así. Al fin y al cabo, tras recorrer millones de kilómetros, objetos como Oumuamua pueden revelar mucha información útil y nadie sabe exactamente qué acontecimientos pueden contener. Además, los viajeros interestelares en teoría 
también pueden ser excelentes portadores de materia desconocida para nosotros. Y si algún día el hombre consigue visitar la superficie de uno de ellos, es probable que esta misión nos dé respuestas a muchas preguntas sobre estos misteriosos cuerpos celestes.